një dita kjo është një komunikim shumë veçantë sepse lidet me një proces jo të let dhe të gjatë bashkëzëdimi dhe negocimi me bankën botrore për të përcaktuar kornizën e re të partneritetit që është faktikisht programi i ri i zhvillimit me mbështetin e bankës botrore për periudën 2023-2027 për cilën kemi marrë në dispozicion 900 milion dolar. Dhe të cilat do të shpërndajnë si pas njësër pikash. Por ajo që duat them pas tja fjallën dritorit të bankës, të në tiran, është se jemi në kushtet e një fazet të re në jetën ekonomike dhe socialit vëndit dhe kemi hedhur të gjitha bazat e nevojshme për të bërë një kapërcim tjetër në funksion të objektivave tona të shpallura për vizionin Shqipëria 2030. Dhe dhe të dujabë vetëm shumë pak shifra për të ilustruar që ka thash. Në bani parasysh që të ardhurat për banor në vitë në Shqipëri janë rritur nga 3.300 euro kur ne morëm dhe tyrën në 6.190 euro sot. 87.5% nga të dy fish. Dhe për të mos bërë krasimet tjera me kur morëm dhe tyren, po bëjmë krasime vetëm me vetën dhe vetëm me vitin për para krizës malë të pandemis dhe gjithë atyre që pasuan. Eksportet në Shqipëri në vitin 2022 kanë rritur shifrën rekord 4.1 miljard euro. Pra kjo Shqipëria që s'ka pun, ku të gjithë ikin, që ka vetën pleqë, ka eksportuar 4.1 miljard euro. Në 2022, 57% më shumë se sa në 2019, falë pikërisht punës dhe njërës dhëtë punës. Dhe falë konkretizimit të të gjitha tyre përpjekjeve që ne kemi bërë në mbështetje të si përmarjes dhe për të hapur rrugë të reja për njërës dhëtë që prodojnë dhe që eksportojnë. Eksportet bujësore, vetëm eksportet bujësore, janë rritur me 59% krasuar me 2019 dhe kanë prekur shifrën rekord të gjusë miljardi dolar. Eksportet e tekstileve dhe të këpuzve edhe ato kanë arritur një shifrën rekord 1.15 miljardi. Të ardhur e vjetore nga turistët e huaj në 2022-shin 
janë 2.84 miliard euro. 36% më shumë se sanë 2019, nërko që numëri turizve preku 7.5 milion rritjat ardurav 2 herë më shumë se sa numëri vizitorëve, se dhe kjo është shumë rëndësishme. Pra, vizitorët janë rritur me 36% të ardurat nga vizitorët janë rritur 2 herë, që të regonë se është rritur numëri i ditve të qëndrimit dhe është rritur konsumi i tyre në Shqipëri. Edhe dy shqivrat tjera dhe mbarova, të ardurat vjetore nga eksporti shërbimeve në IT, teknologjit lartë, në 2022-shin eksport shërbimesh 156 milion euro. 62% krasuar me vitin 2019 dhe fundit investime dhe huaj e direkte në vitin 2022 janë rritur 29% krasuar me vitin 2019. 1.37 miljard që është shifra më e lartë e arritur do një herë me diferencë. Rritja ekonomike pastaj në shifra ju e dini sepse e keni dhënë dhe Në fund, duhet të falenderoj dhe njëherë Bankën Botrore për gjithë më shtetin e saj në gjitha vitet, por në mënyrë të posaqme duhet të falenderoj për këtë proces që kemi kërëzuar të një. Në memorin time, është procesi më i dialoguar, është procesi më njështë, i theluar në gjdo sektor dhe në gjdo detaj, dhe është procesi më jo konvencional që kemi bërë për të adresuar realisht të gjitha ato pika të organizmit të vëndit, të tjetës ekonomika të socialit vëndit, që do të stimulojnë energjit reja zhvillusë. Në fund të vitit 2019, në Shqipëri operonin 4.270 nërmarje me kapital 100% huaj. Në fund të vitit 2021, kanë operuar 5.250. Dhe në vetëm 2 vita, pa hyrë në nga vijin këto dërmarje, për të mos ju marrë më shumë ko, po ja fjallën drejtorit të zyrës Bankës Botërojnë Tiran, dhe me këtë rast, falenderoj të gjithë stafin e Bankës Botërojnë të në Tiran, Shqiptarë dhe të huaj, sepse realisht, kanë qënë shumë aktiv, edhe në kanë dimuar shumë edhe me në sugjerimet edhe me rezervat që kanë pasur në proces edhe me kundushtit dhejë sa kemi arritur të kemi një kornis për cilën rritori do t'japi shpjegime më të qënësishme. Thank you very much, Prime Minister. A very good morning to everyone. Mr. Jess, I am the Mayor of the GIF. I am the Mayor of the GIF. I am the Mayor of the GIF. In fact, I am the Mayor of the GIF. 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 Banka Botërore ka 30 vjetë që punon në Shqipëri dhe kur këthejmë kokën pas, shohim që është arritur shumë për mes bashkëpunimit. Por sot, donim të shënonim në gjarjen e miratimit të kuadrit të rritë e partneritetit me vendin.
që në therë përcakton kontratën tonë me ju, me Shqiprin, pra për qëfar angazhohet banka botrore që të realizoj për ju, që të ashtu edhe për popullsin shqiptare në 4-5 vitet në vijim. Në kuadrë të këti partneriteti jemi përshëndruar, apo jemi zotuar për të përshëndruar në tre gjëra. Më shumë vende pune më të mira për popullsin shqiptare, për sidomos për rinin dhe për grad. Mendojmë që është arritur shumë në të drejtim, për ka dhe shumë për të mërë. Ne e vendosim theksin të pjesa më e mirë, pra pun më të mirë, sepse naturi është katash më shumë vënde pune që po kryohen. Por ne mendojm që në të ardhmen sfida jonë është të kryohen vënde më të mira pune, mundësi më të mira, për që fërdzuar maksimalisht talentin e njërzve këtu në vënde për të kryuar stimuj që njërzit të shëndrojnë këtu dhe të kënë jetë produktive në vend. Shtyla e dy të strategjinë son për qëndrohe të kapitali njërzor, forcimi, dhe përdorimi me i mjëri kapitalit njërzor. Dhe qëfar duham të themi me këtë, është se, si që dim, të gjithë ne, jemi të shqecuar për numre në personave që largohen nga Shqipria dhe nga pëndet e tjera të Balkanit për rëndimor, por ne mendojmë që së bashku, mund të vazhdojmë trajektore në kuptimin e forcimit të kapitalit njërzor dhe jetët produktive në bënd duke vijuar me përmërsimin e shëndecis të arësimimi të mbrojtje sociale dhe të shërbimive publike gjithashtu. Mendojmë praj që është arritur shumë në të drejtim, kemi punuar së bashku me qeverinë në Shqipëris për shëndecin gjatë të rejtë viteve të fundit, sidomos për rindërtimin e svitaleve dhe gjithashtu edhe për përmërsimin e cilësis së shtrirje së kujdesi shëndecësor të publiku. Por mendojmë që ka mundësi për të bërë më shumë në të ardhmen. Sa i takon arsimit, jemi shumë të lutur që të nisim të punojmë për të përmërsuar aftësit digitale për fëmijët dhe presim me shumë padurim për mundësi të tjera për të bërë më shumë për të gjë. Së treti, shtylla e trejtë e strategjisë tonë për qëndrohet të këtë qëndruhe shmërije, rezistenca. Si që dim, kur këthejmë koka në tre dhe në pes vitet e shkuara, duke si kur shdo vit ka një kriz, një kriz të madhe. Ne e dim se Shqipria ka qën e prekur nga këto kriza dhe Ajo për cilë ndo të punojmë së bashku me qeverinë është të rrisim rezistencën për krizat e arshme, rezistencë financiare, të asetëve fizike, të përmërsimit infrastrukturës për të ullur ndikimin e disa për e këture njarjeve në të artmen dhe sidomos edhe përmërsimin e menajimit të rezikut nga katastrofat në përgjithësi. Jemi shumë të gëzuar që nisim këtë kuadër të ri partneriteti në një mënyrë mjaft të konsoliduar në të një të në kohë, E a kemi prezentuar këtë kuadër bordit në Washington dhe e kemi prezentuar 4 ndërhyrje të reja. Kjo është diçka që nuk është bërë, jo vetëm në Shqipëri, por e skund në asë një vënd në rajon në Evropë dhe azin qëndrore, me gjatë asë në rajonët e tjera. Për ne, kjo është një dëshme shumë e mirë e partneritetit të fort që kemi, për po kështu dhe angazhimit mjaft të fort të homologve nga e qeveria me cilën e kemi bashkëpunuar. Për të arritur të kjo pik, mund të shohim në vetë të parë se si njerëzit kanë punuar me orë e orë të gjata, kanë punuar fundjavave. Me një nivel mjaft për ullës angazhimi për të realizuar të gjithë të. Kërë është vetëm një hapë i parë, pra është vetëm një ratimi i projekteve dhe të është më duhet lëvizim të rritës batimit. Por jemi mjaft të inkurajuar, jemi mjaft të për ullur e ndo një herë Jemi mjaftë të vedishëm që po i marim ko, kolegve nga qeveria kur duhem të punojmë për te orarit të punës, por njohim dhe pranojmë angazhimin e fortët të gjithve për të punuar në këtë pek. Si që tha dhe Kryeministri, 
Quadri ri për partneritetin i për në dispozicion Shqipëris për 4 vitet në vijim 900 milion euro. Trashi par i projekteve është 360 milion euro dhe presim një tjetër projekt që të miratohet së shpeti për 60 milion euro. Për të dhe një ide të objekteve apo fushve primit të projekteve së bashku me Ministrinë Infrastrukturës dhe Energetikës kemi punuar për një projekt e cili do të trajtoj urat në rezik nga goditjet naturore. Ka njësër ura është të tila dhe duhet të lëvisi me shpejtësi për të përmërsuar rezistencën në këture urave. është një programi fort e mjaftimat dhe jemi shumë të prirur që të njësim shumë shpejt me të ka njësër ura shë janë identifikuar të anima duke e njësër pra që është prefilimit. Së bashku me Ministrinë e Financave kemi punuar për të rritur rezistencën fiskale të Shqipëris, për po kështu edhe për mbështetje në rritjes e gjelëbër të ekonomisë në të ardhme për mes një pakete mjaftë konsiderueshme dhe primesh dhe reformesh dhe u jemi mirë njohës Ministrisë për rëtheqen e tyre jo vetëm në të ndërhyrje për edhe në pjesën tjerë të programit. Së bashku me Ministrinë e Bushësis ne do të punojmë për të rritur rezistencë e bujqësis në ndryshimit klimaterik dhe për të përmërsuar konkuru e shmërin e sektorit për të rritur e vetëm përpëllimin e eksporteve, për dhe cilësin e eksporteve në drejt bëjës të drejtëve të tjera, gjithashtu. Më pas të bashku me zyrën e Kryeministrit Akshin dhe Ministrin Arsimit në kemi përpiluar një projekt e zili sheh për nga agenda digitale e brezit të ardshë që përfshin një vetëm arsimi minë elektronik për edhe ofrimin e aftësive digitale për fëmijët në nivel shkollar. Kë është rrashtë një pari projekteve dhe do të kemi dhe një tjetër e cili do të bi me shpetësi dhe që do të përshëndrojët e lumi vjosës është shumë inkurajuese që pa më se fundi që a i u përcaktua se një zonë e mbrojtur dhe do të punojmë së bashku me Ministrinë e Turismit dhe Mjedisit si dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis për ndotjen e lumit dhe për marjen e masave për të stikuruar që lumi të mbetet i egër, por të mbetet edhe i pastër në të ardhmen. Kësh grupi i pari projekteve, kemi shumë më të e përgjëra në mëndje. Ndi, mendojmë se kufiri është veç qëllit këtu në Shqipëri, sepse duke parë nivelin e bashkëpunimit këtu, a i është të krejt i pashembul të krehasuar me vëndet të tjera ku vepron banka. Dhe u jemi mirë njohës dhe gjithve që e bënd të mundur të gjë dhe si që thash në fillim angazhimin dhe jush në Shqipëris është për të realizuar të gjitha këto në mënyrën më të shpejt më pak të kushtueshme dhe më efikase presim gjithashtu me padurim që ju të në mbani për gjejqës kër vjen fjala për realizimin dhe dënjen e purimeve kremtuar dhe të nalem të falemderit sot e kreministr falemderit Manuel Kalem në pytje Elia Zotka, Televizioni Klan. Një pyte për drejtorin e Bankës Pëtrore. Pësoj jeni njërë me vendimin e qeverisë për të rritur pagat në mënyrë do me thënë se në administratën publike, por edhe në nivele të tjera, kategorit të tjera. Në këndë vështrimin tuaj, kjo është një hafti cilin në dimon për të frenuar lërgimin e të rrinve, një problem që edhe ju e quajt të të shqetësues, apo të të rëndoj në bugjetin e shtetit duke rritur edhe më tej borgjën publik. Falem derit. Vërtet, jemi njohur me këta nismë, dëgjoni që është ja e migracioni është komplekse, po pagat janë një pjesë rëndësishme e saj, për po kështu kërë 
shohim, kur flasim e të rinjë, me njerëzit sidomos të rinjë. Nuk është vetëm qështja e pagave në vetë vete, por edhe qështja e të pasurit të mundësive për shvilluar aspiratat që ata kanë. Gjithashtu edhe qështja për të pasurit vetëm një pun të mirë tani, por një pun që kryon një perspektiv duke e sur për para. Ne vendojmë se kur hedhim së pas për mënyrën se si të mund të trajtojmë kolektivisht që është jenë e migracionit në duhet të theksojmë shumë rolin mundës uës pra për të mundësuar sektorin privat për qënë më aktiv në vëndë dhe ne mendojmë se ka shumë investime private që po kryen të shmë por mendojmë që ka më shumë potencial për të sjell në vend investime të cilat do të kryojmë vende më të mira pune që do të kryojmë mundësi për të lidhur vëndin me zindxirët vlerorë dërkomtare, gjithashtu edhe për mëndjurën se si shvillohet prodhimi në vënd. Aktualisht ka një nivel shumë të lartë prodhimi që mbështetet të lënda e parë dhe që mbështetet të këniveli i ullët i aspektit teknikë, kështu që së bashku në duhet të ecim drejt një nivelli më të lartë prodhim të rije, një nivelli më të lartë në vacionin e kështu mëra. Në duhet po kështu të shohim si një rukëtim, ku shumë gjëra duhet të vendosë në vëndin e duhur që të kemi gjëra të tira që ndodhen. Jam i knajqur që kemi njësër bashkëvisedimin me Ministrin e Finances për këtë qështje në veçan ti dhe me ndoj që në duhet të harmonizojmë, t'i vëmë të gjitha ato të sopsat që duhet jenë vëndin e tyre, duhet t'i vëmë në harmoni me njëra tjetërën. Sa më takon pagave në këtë pik, edhe si pas nesh, pra si që kuptojmë në ka një paket masësh që përqshin jo vetëm vlerësime për shpenzimet, për gjithashtu edhe për përmjërësimin e mbredjesët të ardhurave. Dhe mendojmë se kjo është e rëndësishme për të marë si pjesë e kësaj pakete. There is no connection. Peritës borgjit, sëpse ne nuk do marim borgjë për të rritur pagat, për kundra zi do t'i rritësim pagat dhe u vazhdem të ullin dhe borgjit. Si kundra e kemi ullur gradualisht dhe si kundra kemi e cur konform gjithë planit të stabilitetit makroekonomik në aspektin e borgjit. Rritja e pagave është sot një dëmozë dhe shmëri e mundshme. Ka qenë dëmozë dhe shmëri edhe më parë, po s'ka qenë e mundur. Por sot është e mundur sepse kemi arritur rezultate të do me thënë se në të gjithë procesin e ngritjes bazës bitë cilën rrisim pagat. Ato shifra që ju dhash janë arsyja pëse rritim pagat. Nuk është borgji. Ato shifra që ju dhash janë arsyja pëse rritim pagat. Ato shifra që patë nga të ardurat e turizmit për shumbu dhe nga të ardurat e eksporteve dhe nga të ardurat e punës janë rësyja pëse rritën pagët sot dhe është një rritje që është shumë e lartë në raport me të gjitha rritje dhe bëra në të shkurën por është një rritje absolutisht e mirë kajkulluar dhe shumë e qëndrushme dhe përsa i përket kësa i këngës se ikjeve, ishim në Veneto, në Verona, për panajirin e verës. Verona është në rajonin më të pasur të talisë, që ka një prodhim të përgjithë shumë bruto 158 miliard, dhe që ka 5 milion banorë dhe 5 milion banor ka 600 mindë rëmarja. Dhe kemi pasur një dark pune me guvernatorin, 
dhe din e cili e shqetsimi kryesor i rajonit më të pasur i talis dhe i guvernatorit largimi i mjekve largimi i specialistve të nivelit më të lartë ta një pse i kënë mjekët dhe specialistve të nivelit më të lartë nga rajonit më i pasur i talis se ka korupcion se ka krim se s'ka shërbime? Jo. Ikin sepse kjo është koha që jetojmë. Ku të gjitha produktet e globalizmit që vinë nga qëndrat më të pasura, arin deri në zgëqen më të thellë të fshatit më të largët të vëndit më të pashvilluar dhe e ngrem pesh atë njëzët vjeqarin që është aty dhe i thonë hajde dhe njerëzit si që e tha dritori shkojnë sepse kjo ko që jetojmë e bën të mundur që aspiratat më të larta të ndiqen duke shkuar në vëndin ku janë të ardhërat më të lartë. Nuk ka asë një qesë magjik, dhe nuk ka asë një forcë që të përmbysë këto loj trendesh të kësaj kohë. Duhet vetëm hap pas hapi të bëjmë progresin që mund të bëjmë, të bëjmë gjithë shkat që është e mundur që të bëjmë progresë, dhe kjo rritje pagash që i përbëjmë, do të ndimoj shumë, por nuk do të frenoj globalizmin dhe nuk do të frenoj trendet që janë trendet historike të kohës. Fjeshtë do të i dhe flitet gjithmon për të ikurit. Thuen shifra që janë jashtë, janë në mënë shifra që përmëndën për ikjet, e bëjnë atë 7-7-22 që tjetë algjebër. Jo lajthiti aritmetike. Por askush nuk fletë për shifrat atyre që këthehen. Në vitin 2022 në gjenë pasur në umrin më të lartë të këthimeve krasuar më në parë. Dhe sigurisht që ka më shumë ikje sësa këthime, por ka edhe këthime që rriten paralelishtë. Së kemi pëse habitemi, po thjesht duhet ullim kokën dhe të punojmë, 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 që gjërat të bëjnë më mirë, si që po bëjnë më mirë për ditë, por po bëjnë më mirë për ditë, jo në sensin që Shqipëria po bëjt Londër, apo po bëjt Berlin, apo po bëjt Paris. Me gjithë e jemi sot në kushtet që nuk mund që jemi nga plerat rrugve, si që po që janë gjithë Parizianët për shumë, për kjo është e përkoshme. Rila Jata, njës njës të katër, kisha një pyet e të lutëm për përfajsuesi në bankës botërore. Në Shqipëri është diskutuar shpesh amnistia fiskale. Më për më herët, ndërkomtarët si FMN dhe banka botërore, apo dhe institucionet e tjera ndërkomtare financiare, janë shpreur kundër kësaj nisme. Ju si përfajsuesi bankës botërore, keni një koment në lidhja me këtë qështje? Falem derit. Se që përmënda më parë, ne po punojmë gusht me Ministrinë e Finansave, për mua, nga duhet e shohim të blonë më të gjërë për të të tabloja më e gjërë, ka të bëjmë me qëndru e shmërinë fiskale për vendin, kur shohim trajektore në Shqipërisë, shohim që janë bërë shumë për pjekje për të kryuar amortizues fiskal dhe për të trajtuar ato qështje me të cilat vendi përbalet shumë shpesh për shambull në rastin e krisave e kështu në rrallë. Bashkëpunimi që kemi pasur me Ministrinë e Financave e që ka ishën shumë produktiv, kërkon të shohë të tablo më të gjërë. Pra qëfar duhet të bëjmë 
në mënyrë të përbashkët për të rritur këto amortizues fiskal që i duhen bëndit për të qënë në gjendje që të përgjigjet jo vetëm kërkesave në vazhdimësi, për gjithashtu edhe situatave të papritura. Kjo është një element. Pjesa e dy të bashkëpunimit tonë është përqëndruar po kështu të këpenagjimi i borqës, sepse në edhim që një pjesë e të qënit në gjendje për të pasur elasticitet fiskal dhe për të pasur shtëpi në regull kër bëjt fjalë për qështet fiskale është marja parasysh e të ardurave e shpenzimeve për po kështu edhe për të pasur në kontrol. Ajo është për keme parë gjatë të revitëve të fundit është se këto për pjekje kanë dënë rezultat. Sepse kur shë numëri në goditjeve që është Shqipërisë i është dashur për baloj gjatë viteve të fundi, të kuptoni që Shqipëria ka dalë nga këto goditje një mënyrë shumë pak të dhimshme se sa vëndet e tjera në rajon, kështu që kjo kujdes fiskal ka dënë rezultate, menajimi borgjit ka dënë rezultate, sidomos tani në kontekstin në norma dhe shumë të lartë atë interesit, kështu që mund me ndoj se duhet të shohem në mënyrë konstante këtë tablo më të gjerë. Dialogu që kemi me qeverim është shumë produktiv dhe shumë i hapur si partner për shvillim në gjithmon tim me sugjerime. Ne shprejim sugjerimet këshillat tona në që janë në më të mire në një uribe tona teknike dhe pas taj punojmë së bashku me autoritetet për të sfatuar gjithë shka që mundemi nga këto pikpamje në kuadri në ekspertizës teknike që kemi. Një përgjigje shumë e gjatë për të përsërish për mua është e rëndësishme që të shi tabloja e gjërë dhe po të shie tabloja e gjërë për qëndru e shmurin financiare fiskale të Shqipëris në mendojmë që është bërë shumë pun mjafte mirë dhe mendoj që i gjithë vendi përfiton nga to vendimet të sëshkuarës për të trajtuar vështirësit si që shënaturisht dhe tani. Erblina Milja, Zotë i Kreministër, ju të ju deklaruat që keni një martë ashtë më një njësme për të rritur pagën në administratë, po në sektorin privat ashtë më nduar ndë një skem për të anësitur këtë gjë? Si që ju e keni parë në keni bërë atë që qeverit bëjnë dhe mund bëjnë në kushtet e një sistemi të ekonomisë të tregut një vendosur pagën minimale të arrisim Në mënyrë të vazhdushme dhe e kemi rritur për të i të gjitha parashikimeve të bëra në programet elektorale, jo vetëm programin tonë, po dhe programet të tjerve. Dhe kemi parasysh që tjerë të i kam programet elektorale shumë të gudzimshme se e din që së të kenë gjëndore dhe premtojnë nën e babë, kërë i thonë fjallës. Po edhe të tjerët, maksimumin e pagës minimale për këtë mandate parëshikonin 38 milenjë. Sot ne kemi 20 milenjë. Dhe në fund mandatit të ta kemi 25 milenjë. Kjo është qëllimi. Ose më sakë që ta them që sot që mos tonë e bërë një përzjevje në fillim të vitit 2025. Se përkojnë. Dhe ndërko kemi njësur një proces që e keni parë kontaktësh me kompanit, me sektorët, për të për atë që mundemi, lidur me luftën e domozdoshme që të të bëjë kjo shëgjëri si e tërë, dhe jo vetëm qeveria, po edhe si përmarja, po edhe ju, ides të shfrydzimit të kraut punës. Ka që një fazë që është e të kaluar sot, kur Shqipëria e ofron të kraun e lirët punës një avantajshë. Sot nuk është më dhe nuk mund tjetë më kjo avantajshë jynë, për kundë e sot kjo është shfrydzim, abuzim dhe 
shkelje drejtave të punojzve, të cilët duhet marin ato që ju takon, dhe jo që ju takon është më shumë se sa jo që marin, qoftë kërë e marin të tërën drejt për drejt, qoftë kërë e marin një pjesë drejt për drejt dhe një pjesë të ndorë. Ne nuk mund të pranojmë dhe po përgatisim edhe parashikimet ligjore kompani ndërtimi të cilat paguen punëtorët në majtë skeleve me pak minimalja. Se kjo nuk është më asë gjithë tjetër përveç se shfrydzim. Që shkon në dëmët punëtorit, që shkon në dëmët kompanisë, që shkon në dëmët vëndit, që shkon në dëmët të të ardhënës. Dhe disa si përmarës në Shqipëri, po e bëjnë si a i gomari, ose më sakë si a i zotja të i gomari, që i ngordi, kur tha sa po e mësoj që të mos haj, më ngordi. Dhe fatë mirësish, një pjesë e mirës dhe shëndeshme si përmarës, dhe ka kuptuar që nuk mund të vazhdoj më të ketë pagën e ullët instrument për fitime dhe veta, dhe kanë rritur pagat në mënyrë të ndjeshme. Sot ka pagat larta në shumë kompani. Por, masa që do marim ne është që nuk do marim do të lejë ndërtimi, nuk do marim do të asë një tender, nuk do në kontraktohen do të kompani të cilat i kanë punëtorët e tyre të ndërtimit me paga minimale që janë komplet ose sklavëruse, ose të gjinjeshtër ta, sepse një pjesë e paguajnë pastaj në ndorë, duke i vjedhur punëtorve të drejtën e shëndetit dhe të drejtën e pensionit. Edhe për qëfar? Për të fituar ata më shumë? Për ku do i qojnë? Ku do i qojnë? Se i kanë fituar për 3-4 breza po njërë, ku do t'i qojnë? Qa do t'i thonë shumë pjetit ku të shumë dhe të kojnë? Kështu që pa tjetër që do të marim masa, nuk është e letë sepse është tjetër sistem, dhe nuk po hy pastaj që se si nga një herë na futën në darin në mes trugës edhe disa gjukatës që për arsujet, mos arsujet, s'kam filluar të fillojnë të mendojnë se mund të bëjnë edhe pushtetin ekzekutiv, po kjo është temë tjetër, me cilën do meremi, pa tjetër, po së është për të Shqo që sigurisht që do bëjmë maksimumin edhe për punojnësit në sektorin privat. Êshtë një ko e mirë për Shqiprin, është një ko kur shumë reje që që ndronin bi koga tona ka filluar që përndahen, sigurisht që duhet shumë puna koma dhe duhet fry shumë e nga koma progresi për t'i shpërndarë blotësisht. Rete të tjera do kemi se pësi gjithmon gjithdo vënd ka probleme të natyrave të ndryshme, por sot kemi për shumbu marveshje konkrete në këtë plan, në këtë programe bangën bëtrore, që janë marveshje që shkojnë në afro 400 milion dolar për momentin, që nga mbështetja bugjetore për të zbatuar reformat, që është një që është një gjë shumë rëndësishme, tek projekti i urave, urat nuk janë prekur prej shumë vitesh, për pa mundësi, janë vepra të rëndësishme ingjënjerike që rezikojnë, por duke rezikuar urat të rezikojnë dhe shumë gjëra tjera, lërë qoftë dhe jetë njerëzish, dhe erdhëm dhe në ditën që të prekim dhe urat, që do thotë që kemi shkuar për para me mundësit. Pa haruar njerëzit, bëpër, të këbujësia duen të bëjmë më shumë, ne duen të shkëm në një miljardë eksportë në 2030 vjetë. Dhe sa për një informacion të vogël, për gjitha ta që e shikojnë fshatin nga asë nga televizori, jo, po nuk e di se nga e shikojnë dhe nuk din se qa bëtë në fshatë, që thonë s'ka njerëzë në fshatë se kanë higur gjithë se nuk prodohet me nuk bëtë më, sot Shqipëria eksporton, shumë më tevës që eksporton dhe në kohën kur kishte këthyër dhe kodrat 
në tokë apilore, që së për një informacion. Ne sot eksportojmë në bujësi më shumë se sa atërë, që ti jemi të qartë. Dhe të këtë, mështetja për laboratorët smart të fëmive në përshkolla. Kemi përëntuar që do t'i paisim, ke njimi laboratorët do t'bëjmë për fëmijet, dhe me këtë program, me Bankë Bëtërore kemi në shkryuar 200 për e tyre. Një pjesë tjetër është në proces me institucionet tjera financiare dhe një pjesë tjetër me qeverin shqiptare dhe me të ardurat tjera që do vinë edhe nga ligjiri bastëve sportive që do financoj drejt për drejt sportin, kulturën dhe teknologjin për të rinjë. Mdërina Gjoka Birn, një pytje për përfajsusin e bankës botërore. Organizata ndërkomtare si Transparency International e rëndisin qeverin shqiptare si një qeverisi e korruptuar. Me një ish minister rendi në burg për trafik droge, një ish minister tjetër në burg për korupcion, dhe ish zëvënës kërë ministri nën jetim me akuza për korupcion, a me ndoni se kjo mund të jetë vetëm një perceptim, apo shenje një qeverisi e jo të mirë? Nuk mund të flansë për treguesit e organizatave të tjera. Mendoj që nga ana e bankës botrore. Ne jemi të vëmëndshëm dhe jemi të bedishëm që qeverisja është një pun në progres dhe duhem të kontribuojmë për këta dhe për mërësimi i qeverisjes është në pjesë e vlerave tona dhe në pjesë e objektivit objektit të punëve tona ajo që farë duhet të themë është që sa herë që bashkëpunojmë me qeverin në qdo projekt në jemi plotësisht të kënajqur që i gjithë shka që shka fillimje dhe në fund të këti projekti është tërësisht transparente është e qartë që parat i alokohen në mënyrë të përsosur e të qartë dhe në edhim se si përkëthen këto para në rezultate kështu që për ne kur do që shohim mundësin të punojmë së bashku për të përmërsuar institucionet jo vetëm në kontekstin e projekteve që në mbështesim por edhe në një objektiv më të gjërë jemi shumë të lumë të labojmë të gjërë Ajo që farë mund të themë është që përvoj ajo në Shqipëri me projektet që kemi spatuar është në përputhje me të gjitha standardet dhe procedurat tona që përshin prokurimin, transparencen, qeverisje në kështu më radë. Ne jemi mjaft të prirur të punojmë bashkë me qeverin për të përmërsuar qeverisje në dhe njëherë në kuadër të atyre aftësive ku banka botërore mund të kontribuaj. Por që dhe një shëmbu të mirë për këtë. Puna që përbojmë për qeverisjen elektronike është një kontribut e mirë për këtë. Për mes qeverisjes elektronike, me ndoj se ka të ashme një rezultat shumë të mirë në ullien e undësive për rrëshfete kur njërzit shkojnë të marim dokumente qeveritare apo leje apo gjithë qëfar ju duhen në një pik të sektuar. Për mua, kjo është një mënyrë produktive për të drejtuar këtë qështje, sepse këto përkthehen jo vetëm në ullien apo eliminimin e këtyre mundësive për korupcion, për po kështu edhe në kursim Mja aftë të rëndësishëm për personat të cilët ndërbeprojnë me qeverin, me njësër autoritetesh dhe agjencish. Kjo është diqka që për ne është ashmë e prekshme në jetë reale. Ndaj, me ndoj që ne këtë e shohim se shëmbu të mirë të lojë të kontributit që ne po i sielim kësa e qështjeje. Dhe si pjesë e dialogut që po shbilloj me autoritetet, ne përshbilloj jemi të hapur në mënyrë konstante për të kryuar më shumë mundësi për të kontribuar më tej për të qështje edhe njëherë në kuadër të instrumenteve dhe të mjetëve që kemi në dispozicion. Për të qeni ndërshëm, më duhet të themë se kur këte kohë kërën pas për bashkëpunimin tonë, 
për qeverisjen elektronike për i Albania, ka arsye për të qënë krenar për rezultatet e aritura, por ka dhe shumë për të bërë, por mendoj se jemi, kemi një fillim shumë të mirë dhe një trend shumë të mirë me potencialin për të bërë shumë më te për duke shkuar për para. Por të shtërë në diqka këtu se pyëtja ishte në Breslënëse, e para Transparency International nuk flet për qeverisjet korruptuar që të jemi të qartë. Sepse natyrisht dëtyra nëmër një e gjithdo kujt që ka një mikrofon, një pen, një goj në publik është të mos shtërmëroj burimin e informacionit mbi cilin pasaj nga argumentat. Transparency International flet për korupcionin i cili nuk është një fenomen pjesor, për është një fenomen i përgjithshum, dhe nuk thot qeveria, thot merë të gjithë sektorët e jetës, të gjitha pushtetet, pushtetin ekzekutiv, pushtetin gjysor, dhe pushtetin e katër që është media, që është një tjetër vatër korupcioni që pa tjetër duhet edhe ajo të pastrohet jo nga qeveria por nga autoregullimi i famshëm se unë nuk disë që bile është korupcioni i nivelli kriminal sepse është i bazuar të kë të kë shantajimi, është i bazuar të kë gjubëvënja e bizneseve, gjubëvënja e aktorve publik për të përfitime financiare të pa deklaruar e kuptohet, të përse janë kriminale. Dhe si që nuk është e gjithë media kështu, sepse ka media që bëjnë dhe tyre në tyre, për shumë dhe unë unë si janë fare dhe akord me ju, për unë nuk më shkonë mëndja që të temë që juve dhe media juve është e korruptuar ose që ka lidhe me korupcionin. Për shumë, rrasin konkret. Pra, brënda pushtetit 4 ka segmente shumë të korruptuara dheri dhe kriminalja. Pastrim parash dhe evazion evazion fiskal me për masat më dha, folëm për shfrydzim të punës dhe për shfrydzim të punojzve, shfrydzimi i gazetarve në Shqipëri është është pjesë e kësaj, pa tjetë. Jo të këtë gjithë, jo për gjithë. Kështu që atë Transparency International thotë se qeverisja është e korruptuar dhe juve që bashkëpunoni atë mos ja thoni asë vetës, jo më publikisht, sepse në fund të ditës mos arroni që jemi gjithë shqiptarë. Dhe këto pytje që i bënd huajve dhe këto mua bete që ju tregohen të huajve, janë një nga rësyet që vuan imajin Shqipërisë. E dyta, që do thotë kjo një minister në burg, dy ministra në burg, tre ministra në burg, një zëvëndës kërë ministrë në nëhetim që së shakoma zyrtarisht, po që që dhe të 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 kjo? është pozitive kjo në luftën kundër korupcionit, apo është negative? Qarë keni pritur ju nga në forma në drejtësi, se unë që e kam ideuar dhe e kam udhequr bashkë me partinë socialiste që qeverisë prej nëndë vjetës që kusurë, Unë këtë kam kërkuar. Ju qa keni pritur nga informën drejtësi? Keni pritur nga informën drejtësi të konfirmoj që të gjithë janë ëngjë? Apo keni pritur nga informën drejtësi që të provoj që të gjithë janë djaj? Për këtë jemi bërë informën drejtësi. Që të mos ketë pa prekshë? Që drejtësia të funksionoj e barabarë për gjithë? dhe që të ndodhë ajo që nuk ka ndodhër, që është se ka pasur shtetë shqiptarë.
që njërës të lidur me pushtetin aktual, të shkënë e mburë. Për këta kënë bërë fëndëcin. Unë për këta kënë bërë. Që fësiu e kënë imë pushtetur për në gjithë tjetër, unë se di. Nuk ka ndodhë kur një sërë një Shqipërisë. Êshtë dashur të vi kjo qeveri, dhe është dashur të vi kjo majorantës, sot, që të luftohet korupcioni nga drejtësia, pa hyrë kur në mes pushteti, politik dhe ekzekutiv, drejtësis. Më të regoni një rast në historinë e Shqipëris që një minister ka shkuar në burg duke qënë në dëtyr apo jo, por duke qënë ministri i pushtetit aktual. Sigurisht përreshtoni pjesën kur sëjetari pari i partijës i pushkaton të se nuk ajo sështë, ajo është tjetër gjë. Ma të regoni, kur? Në të gjitha anketimet që kemi bërë për parë reformës në drejtësi, pytjes që a e mendoni se do të arini ditën kur një njëri veshëm e pushtet do shkoj para drejtsis, nuk e di se sa përqindi përgjishin jo, s'ka shans, sepse ata që janë të lidu me pushtet e janë pa prekshëm. Janë të gjithë të prekshëm. Shqo që kjo është gjëja më pozitive dhe nuk është diçka për të marë si arsye, për të pjetur bankën botërore, që si mund të bëni ju një program me këta që ka njërë që nga bajnë bërë. është e paj ma gjinushme e këlloj logike. Më falni që po e o themë, po e kam pak problem këtë nga trimin e punëve të brëndshme e punë të jashme unë. Dhe e fundit që kam është që programi unë, kjo kornisë, partneritetin bankën botërore është korniza më të më thënë se më kuptim plot për ata që duen të ledzojnë me syt e dashuris për këtë vënd. Jo për qeverin fare se qeverin se duha së unë, jo të adoni ju. Qeveria nuk është për të dashur. Qeveria është për të vënë aty që të punoj edhe për të bërë punën në respekt njerëzve. Po, ama vëndi është aty për të dashur dhe po të ledzoni këtë korniz partneriteti me sytë e dashuris për Shqiprin dhe jo me këto paragjukimet banale të një qimë vjetëve, do të shikoni që keni shumë arsue që sot të dilni të gëzuar nga dita e punës. Dhe afsia për të gëzuar është është afsia veçan dhe njerë jutë. Njëri tanë gjergo Euro News Albania. Zotik Rëmë Ministrë, si do t'i përgjigjet politika e rritje së pagave, politikë së ndryshimit të pensioneve? Ju parashikoni një pag mesatare 900 euro në vitin 2024, por për pensionin mesatare... 2025, dhe njëna i përtanim, përtanim, përfajtë... Bjem dhe akord në të ministrë. Bjem dhe akord për jeti që du t'ja thush publikus. Nuk e kam parë ende dokumentin dhe nuk e... Asë e pa bëtër mos tuajës 2024, lërë e pa vit. Në 2025. Në si do t'i përgjigjet në rëshimit të pensionëve? Përgjigjen për pensionët, në ratë parë du t'a japit qëtë individ që e kërkon, du filluar nga ti. Ja kërkon ti për nëdhën si tënd, të t'a japit pagën të plot, me sigurime shëgjërore ajsa janë dhe me sigurime shëndësorë ajsa janë, apo jo? Kjo është gjëja që du t'i bëj, pëtja e parë që du t'i bëj gjithdo njëri i vetës, kur bendon për pensionistët. Sepse të bendosh për pensionistët me një sens keqardje, është shumë e thjesht, po për pensionistët me ndohet në rrath parë duke i kërkuar dhe i në fund pundënsit, sigurimet shoqërore, dhe duke i dhënë për marsit sigurime shëqëror. Pensionet janë diçka tjetër nga pagat. Pensionet janë rezultati i kontributeve individuale të gjdo njeriu që punon. Në vite. 
Pensionet nuk janë të lidura me taksat, janë të lidura me kontributet. Sa më shumë të kontribojmë për pensionet, aqë më shumë do kemi pensione. Dhe gropa e kryuar nga mungesa e kontributeve, nga mashtrimi, nga shmangja, nga fshehja, nga ikja, në raport me sigurimin shëgjërore, është një grop që nuk e mbush dot një qeveri sa do tiket në vëmëndje pensionistët, në një ko që është shumë e shkurëtër kjo ko në raport me gjithë vitet dhe dekadat që janë dashur për të hapurat grop. Kështu që rritja e pensioneve është objektivi i radhës në basë rritës pagave, nuk diskutohet. Ambicja imi është që të mos iki nga kjo vënd ku jam ullur pa i rritur dhe pensionet, ashtu si një këto rritjet e vogla, po pa i rritur në mënyrë të ndjeshme, por që të jemi shumë të qartë, kër flasë për pensionet e kjeni për asysh, nuk është që është të dëshirë. Asë për palën, se ndjek komentet, ndjek analizat, ndjek dhe duket si kur ne kemi një thes të fshehur, nga ku ne mund të nëzirim paga minimale 600.000 lek të reja, dhe mund të nëzirim pensione minimale 35.000 lek të reja. Dhe njerëzit e komentojnë, ata që merën me komente, e komentojnë si një gjërën më normale dhe që dhe pastaj fillojnë ato sharjet dhe ato komentet që për ju se bëni, se ju e një... Nuk egziston kjo. Nuk egziston. Sepse nuk egziston një kërëminisër në botë dhe më i keqi që mos dojt i risi paga dhe pensionet gjithdo dit. Por në një kërëminisër dhe një qeveri që i rrit paga dhe pensionet i ashtë mundësis atë gropën e këthen pastaj në një humner ku bje gjithë shteti. Si që ra kur u ngritën piramidat financiarë. Êshtë e një të gjë. Piramid, pa bazë. Kështu që objektivi a i është i radhës. Rritja e pagave nga bënd të marrin frim të letësuar në raport me një detyrim të mbartur për vitesh për njerëzit, që nuk kemi pasur mundësi të përmbushim ashtu si që do të donim. Sepse i kemi rritur paga, në mënyrë të vazhdushme. 5%, 7%, 10%, 12%, por kjo rritje i te i kalon të tëra dhe të arim ne në pagën mesatare 900 euro, në hargun e këtyre, praktikisht në hargun e një viti e pak, është realisht puna e dhjetë vitër. Puna e dhjetë vitër. Që të arrim të rrisim pensionet, duhet të vazhdojmë të luftojmë fort për rritën e kontributë. E dini ju që se flasim për taksa, flasim, e dini ju që Shqipëria ka nivelin më të ullët kontributeve shëndetsore dhe shoqërore në rajon në Balkan, se flitet për roga, flitet për taksa, flitet, kemi i nivelin më të ullët të kontributeve edhe pse kemi kontributet më të ullëta shëndetsore dhe shoqërore. Si që kemi dhe taksa më të ullëta? Si që kemi dhe taksa më të ullëta? edhe një pytjet fundit se... Gerio Lahate, Top News, një pytje për drejtorin e bankës botërore, janë publikuar disa dokumente të cilat të tregojmë për para ruset të pa deklaruara, të cilat kanë penetruar në ekonomi shqiptare për mes të financimit të disa partive politike opozitare. Në vlerësimin tuaj, si kanë dikuar këto para ruset në ekonomi shqiptare dhe a rezikon në Shqipria nga influenca financiare ruse? Falem derit.
Nuk e jam në DNI të këture dokumenteve, sigurisht ne nuk kemi ndërmarë asë një analiz të asë një financimi rus që ka hyrë në Shqipëri, kështu që nuk kam do një pik pamje për këtë sepse nuk kam informacion. This is not a question. Edhe pëse është një pytje që është pytje e ditës fratikisht për opinion e publikë dhe e vërteta hidhur është që po po e vërteta hidhur është që këto rublat pas kanë qënë shetan i matë në kanë marë shok në kanë marë shokje në qafë por për te qëfar thoni ju për te qëfar mund të komentojmë ne pa nga pëtërore nuk hynë këtu po edhe ne tjërët kjo drejtësia e re do t'ja i përgjigje e kësaj, sëpse kjo është një qështje e një urgjenset madhe komptare, edhe ndër komptare. Ne imi vëndinatos. Dhe kjo përzirje me konto, e me ofshore, e me lidhje kanalesh që qojnë para në drejtim të partive që këtu duan si dhe në lirin, është problem shuj maf të cilin drejtësia re duhet adresoj me urgjens. Me urgjens. Unë e kuptoj që është janë mërënësi dhe arkat me peshkë që mund të meren për të gatuar, pa paguar peshkun në fundi avë, dhe edhe arkat me peshkë nuk duhet marrë dhe duhet dënuar, ata që i marrin, por kjo nuk është për punë peshqë, është është punë peshka qenësh që kanë hyrë në teritorin e vendimarjes në Shqipëri dhe që kanë hyrë në procesin e zjedhjeve në Shqipëri duke pareqitur kandidat dhe kandidate peshka qene dhe këtë du të me përkëtën e të du të mërë ndrejtësia së shë që është ja në më temi që të duon po ndrejtësia du të mërë mirë shumë vërim derit për për përjetjet shpresoj që përgjigjet që kënë qënë interesante korniza e kornizën e partneritetit që në base nuk do keni durimin të aletëzoni se keni pun më të nësishme për të bërë e keni në dispozicion nëse do një të merë një pak fërmëzim nga Shqipëria ledzojni, sepse do të shikoni që është vërtet një hap jashtë zakoni që të rëndë si shumë për para dhe për të arsye dhe ne erdëm këtu. Thank you very much. Thank you, Prime Minister. We have a Yes. Ne, we have some corruption with the World Bank. We wanted to mark the occasion. Donim që ta shenjonim këtë rast për mes një shenjë shumë të vogër vjerësimi nga banka botërore për homologët tanë. Ne vazhdojmë të themi se brëndshmi dhe ndoshta kjo nuk ka ndodhër as njëherë dhe me gjasë nuk do të ndodhë as njëherë sepse të kemi ka i shumë projekte në njëtë nko ishte pak sa vërtet shumë gjë e madhe por në mënyrë që të sigurohemi që të përsilin palenderime e tona homologë e ta në qeveri për të gjitha përpjekjet për të ardhur në këtë pik kemi një shejnë mjaftë të vogël lërësimi që do të doja tja jepja krye ministrit dhe ministrave kryesor dhe nëse është të mundur do të doja ka nisja me ministre në financave duke qënë se kemi punuar së bashku me ndërhyrjen për mbështetjen kucetare dhe po kështu kemi marrë shumë orientim nga ministre në të proces palem dirit shumë, Emanuel palem dirit dhe unë bankën botërore dhe gjithë ekipe në saj për punë dhe mirë që kemi bërë gjithë vetit të fundit dhe zgjidhjet e shpejta që u kemi dhenë të gjithë pa problemeve që në në shfashur kështu që falem dirit shumë
Po kështu, donim që të shprehnim edhe më njohin tonë për ministren, dhe zëvën dhe shkrej ministren, baluku për gjithë bashkëpunimin dhe për projektin e urave për ministren dhe ekipin e sa, jo betëm shumë bashkëpunues, por edhe mjaftë të duruar. Ky është një nga këto projekte. Ndurimi nuk është pikja sa e fort. Dua të falenderoj, të falenderoj, se vëndës kërë ministrën për të falenderit shumë, Emanuele, njërësoj të gjithë për dhe e skuadrës, se kemë përruar si skuadrës. Dhe, po, durimi nuk është pika ime e fort, që të thadhe kërë ministri, por, And uh, uh, the project of Bridges is one of the most important projects. We have worked together on the road safety for many other projects, but uh, after having all the detailed program and all the safety assessment for every bridge in Albania, as the Prime Minister said, that the last intervention on bridges have been done in the 70s. Of course, this is a priority for us, for the infrastructure, for the infrastructure, and of course, for the infrastructure. Gjithashtu edhe për turizmin, sepse infrastruktura tani më është shtylla më shtetëse rritjes e turizmit në Shqipëri. Falemderit, Ministra. Dë doja që të shpreja mërënjohjen edhe Ministres Krifca për të gjithë punën e bërë për mërëqësin. Më duhet të them se bashkëpunimi me Ministren ka që në gjithmonë mjaftë intensiv në kuptimin që ne kemi marim shumë për të shmëri dhe kërkesa për të qënë më të shpejt, për të aritur edhe më shumë me më pak purime. Kështu që kur këthe ko kënë pas, ndje që projekti që kemi së bashku, është diçka për të qënë krenarë. Ministrë, falemderit. Falemderit shumë, nuk është shumë e zakonshme, që në të marim të përpara për ministrë dhe shpake të qëtishme, me që asë pak pjajë. Kjo ka që një mardhënje fantastike, ndërtuar me ekipin e bankës potrore. Unë kam që në mjaftë e ndërruar që kam punuar me ta dhe kemi pasur mundësi të ardojnë një projekt të shkëllqyër që do të ketë ndikim të përmerët për sigurin e ushqimore që të ashtu dhe për eksportet, se që të thakë për ministri, po do të ketë ndikim të të ashtu dhe në ministri në bujësis duke rritur kapacitetet e saj më sej për të rritur objektivat, objektivat ambicioze që ne kemi për vizionit vizionin tonë të një bujqësijet është filluar. Falem dirit shumë. Po kështu, kemi punuar shumë ngusht me zërën tuaj, zotë kërë ministrë dhe sidomos me Akshin. Me Akshin kemi punuar për e Albania dhe presim me shumë padurim generatën tjetër të i Albanians që do të mbështetet nga projekti. Por edhe si që përmëndi për e ministri më parë edhe për laboratorët inteligent, pra të smart, që do të mbështetet për mes ti projekti. Falemderit shumë për bashkëpunimin, Linda. Më la mërtet mbres që e përpiluam të projekt shumë shpejt në të njëtën ko kur akshe përbale me situatë shumë bështirë për shkak të surmë të kibernetim. Gjithmonë me kalën mbres disponibiliteti dhe angazhimi i akshit. Kështu që felem derit shumë. Falem derit shumë, Emanuel. Ishte saktësisht koha e duhur për të pasur mbështetin e bankës fotrore në të projektuat. Ju falenderoj që në datë ekspertët më të mirë. Kim kaluar një vitë pështirë, por ishte shka shumë e mirë sepse kë të projekt të të qajnë në një nivel krejt tjetër një Albania. Do të siguroj një i Albania shumë të Let the orientation be based on the right standards. Regarding the smart labs, they gave us quite expertise well. We are going to add some very intelligent tools in the existing smart lab in the next generation of the smart lab. So thank you very much. I'm very sure that we are going to have success. And finally, we also.
finally in this round because we we feel Next, that uh, we round, need to recognize every single one of the team members i disponuesëm për të trajtuar qështjet e ndryshme dhe jo gjithmon të leta, sepse natyrisht kemi kërkuar ndimën e ti kur ka pasur gjërës kanë funksionuar mirë. Palem derit shumë. Palem derit, Emanuel, nuk më ndoj se e meritoj, sepse kjo është pune agencis që të mbështet lësimin e projekte. Por duat ju palem deroj, sepse së paku, Kë është shpërblim, jo vetëm i punës që ne kemi bërë, por po kështu, edhe në fakt një doj në qka e që vjen në momentin që kur nuk rjua se spaku kështë të dyshime dhe duhet dhe duhet dhe kjo është një bërë të tim që spaku është në bojshme dhe të jetë në të ardhmen. Prej minister, Kam përshtetje që e nëmruam gabim, ju detyrojmë edhe juve një shenjë të tjilë vlerësimi, që do të sigurojmë i tua jabe. No, the thing is that nobody of them brought anything for you. You didn't bring anything for me, but I brought something for you. And I think this will serve you well. Dhe me ndoj që kjo do t'ju shërbej, mund të hapni. It's uh, yeah. so this uh, indigenous tie. Ashtë një kravat me motive indigene. Looks so good on you. Duket të shkon kaj shumë, duket kaj shmirë. And uh, keep it because when in my next life we'll open a shop, it'll be very expensive. Sepse në fakt mbaje se në jetën ti me tjetër kur ta hapë një dyqan do t'jenë shumë të shtrejnta. Palem derit shumë, palem derit të gjithve, palem derit edhe gazetarve të gjithve për pëjët jetë tuaja, mjaftë mire dhe për durimin tuaj. Dhe ka edhe më shumë për të ardhurë.